Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kalian dalam keadaan yang sehat semuanya Kali ini uh, kita akan belajar farmakologi 2 Pertemuan ke-11 tentang hormon insulin Yang pertama kita akan membahas tentang diabetes mellitus dulu Yaitu penyakit yang kaitan erat dengan keberadaan insulin Diabetes mellitus sendiri itu merupakan penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi atau tingginya kadar gula dalam darah, glukosuria. Di dalam urin terdapat glukosa ya, glukosa yang terbuang lewat urin, hiperlipaemia atau tingginya kadar lipid di dalam darah, negatif nitrogen balance, artinya nitrogen yang keluar melalui urin itu lebih besar daripada nitrogen yang masuk dari makanan dan sebagainya. Dan beberapa kasus itu mengalami ketonaemia, yaitu di mana terdapat keton di dalam darah. Keton merupakan produk hasil metabolisme dari lipid. Dua jenis diabetes yang sudah kita ketahui semua, yang pertama tipe 1 atau disebut dengan insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM, yang kedua adalah non insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM, NIDDM yang biasa kita kenal juga dengan diabetes mellitus tipe 2. Beberapa eh, keduanya memiliki gejala yang mirip yaitu merasa haus dan kelelahan, kemudian tingginya kadar glukosa dalam urin dan biasanya mengalami rasa lapar yang terus-menerus. Yang pertama, insulin dependen diabetes mellitus atau diabetes mellitus tipe 1. Ini disebabkan karena adanya kerusakan sel beta, yaitu sel beta di islet di islet pankreas. Jadi terdapat kerusakan sel beta ini di islet pankreas di mana fungsi dari sel beta ini adalah untuk memproduksi hormon insulin. Umumnya dikarenakan autoimun di mana antibodi merusak sel beta yang terdeteksi di darah. Jadi umumnya, umumnya itu disebabkan autoimun, artinya sel imun kita yang tugasnya untuk menghancurkan atau merusak mikroorganisme atau senyawa kimia asing yang masuk ke dalam tubuh, ini justru menganggap asing atau menganggap musuh, tanda kutip ya, menganggap musuh sel beta pankreas, sehingga sel-sel autoimun kita justru merusak sel beta pankreasnya. Ini dibuktikan dengan terdeteksinya antibodi, ya, antibodi yang uh, ada di dalam darah. Namun terkadang bersifat idiopatik. Apa itu maksudnya? Yaitu tidak ditemukan antibodi hingga dianggap tidak jelas penyebabnya tetapi terdapat kerusakan pada sel beta pankreas. Pada semua kasus menyebabkan sirkulasi insulin rendah baik itu yang disebabkan autoimun maupun yang disebabkan idiopatik ya, yang belum jelas penyebabnya. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 atau non insulin dependent diabetes mellitus. Di sini tidak ada pengurangan atau uh, pengurangan yang moderat ya. Tidak ada pengurangan yang besar untuk jumlah dari sel beta. Artinya sel beta di sini tidak mengalami kerusakan. Insulin di dalam sirkulasi bisa rendah, bisa normal, atau bahkan tinggi. Jadi tidak berpengaruh juga. Insulin bisa rendah, normal, atau tinggi. Tidak, tidak ditemukannya anti beta sel antibody, yaitu antibody yang merusak beta sel tadi, kemudian memiliki kecenderungan disebabkan oleh predisposisi genetik atau disebabkan keturunan. Jadi kemungkinan orang tuanya memiliki rewa diabetes mellitus tipe 2 itu besar sekali kemungkinan anaknya untuk memiliki diabetes mellitus tipe 2 meskipun ya ini pada khas late onset artinya pada usia yang tidak muda misalnya usianya 30-40an baru muncul gejala-gejala seperti orang tuanya misalnya. Untuk pengobatannya, untuk tipe 1 insulin harus, harus diinjeksikan. Karena di sini terdapat kerusakan pada sel beta pankreas yang memproduksi insulin, artinya jumlah insulin di dalam darah itu sedikit. Bisa diinjeksi atau diinhalasi, tetapi yang sejauh yang saya tahu, ini yang masih banyak di pasaran adalah yang bentuk injeksi, yang bentuk inhalasi masih dalam proses penelitian, masih dalam proses pengembangan. Selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM. Treatmentnya adalah mengontrol makanan yang dikonsumsi ya, kurangi makanan karbohidrat tinggi, gula tinggi dan sebagainya. Olahraga dan obat-obatan. Obat-obatan di sini memiliki kriteria atau memiliki efek yang pertama adalah meningkatkan sekresi insulin. Kalau kasus insulinnya jumlah dalam darahnya sedikit. Kemudian meningkatkan sensitivitas dari target organ terhadap insulin. Jadi ada kasus di mana diabetes tipe 2 insulinnya cukup atau insulinnya ada tetapi tidak dapat bekerja pada organnya atau tidak sensitif terhadap organ tersebut. Di mana fungsi insulin apabila terikat pada reseptornya pada organ tersebut itu akan membuka kanal atau transport agar glukosa bisa masuk ke dalam sel tersebut. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menurunkan absorpsi dari glukosa. Ini adalah main effect atau efek-efek utama yang diharapkan dari obat-obat terhadap penyakit-penyakit diabetes mellitus. 
kita bahas insulin terlebih dahulu. Insulin adalah protein pertama di mana terdapat sequence atau rantai yang mengandung dua rantai peptida, yaitu 21 dan 30 amino asid residu yang digabungkan atau terhubung oleh ikatan disulfida. Sekresinya ter, e, disekresikan di sel beta pankreas, yaitu di daerah pankreatic islet. Kalau kita lihat ini adalah bentuk pankreas, ya bentuk pankreas kita apabila diperbesar. Ini terdapat islet of Langerhans. Di sini di bagian tiga, ini merupakan beta sel. Kalau kita lihat ini daerah yang tiga. Nah di sinilah tempat produksi insulin oleh sel beta pankreas. Degradasinya utamanya di hati dan ginjal. Apabila dia belum bertemu reseptornya atau endogenus, itu mainnya atau utamanya itu di hati, yaitu sekitar 60%. Tapi setelah dia berefek atau bekerja, exogenus dia e, lebih banyak diekskresikan lewat ginjal. Half-life-nya 3-5 menit dalam plasma. Jadi setelah disekresikan, dia bertahan 3-5 menit sebelum dia berefek atau terdegradasi. Aksi farmakologi dan fisiologinya. Yang pertama adalah memetabolisme gula. Jelas ya, fungsinya untuk memetabolisme gula. Di mana fungsi, e, fungsi utamanya adalah untuk menstimulasi aptek glukosa. Glukosa akan diaptek ke dalam sel yang mau menggunakan glukosa tersebut dan digunakan oleh sel. Inhibit glukoneogenesis yaitu menghambat glukoneogenesis. Maksudnya apa? Glukoneogenesis adalah proses pembentukan gula dari senyawa bukan gula. Misalnya dengan asam pirufat, kemudian asam amino, dan sebagainya sehingga terbentuk gula. Nah sehingga akibatnya jika dihambat pembentukan gula dari senyawa bukan gula dan gula di dalam darah diaptek ke dalam jaringan untuk dipakai maka akibatnya adalah kadar glukosa di dalam darah menjadi turun. Kemudian selanjutnya adalah metabolisme lemak. Dalam metabolisme lemak, insulin berperan dalam meningkatkan transport dari asam lemak dan anabolisme lemak. Nah, maksudnya anabolisme ini adalah membentuk lemak menjadi trigliserida dan sebagainya untuk disimpan sebagai energi cadangan. Kemudian menghambat katabolisme dari lemak. Ini tadi ya, lemak akan di katabolisme. Kalau anabolisme, pembentukan senyawa yang lebih besar dari senyawa yang kecil. Kalau katabolisme, pemecahan senyawa besar menjadi senyawa kecil. Itu perbedaannya. Jadi anabolisme dan katabolisme ini keduanya termasuk dalam proses metabolisme. Ya, metabolisme dibagi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme fungsinya untuk membuat molekul yang lebih besar, katabolisme macah. Kemudian metabolisme protein. Sama dengan metabolisme lemak, protein juga dimetabolisme oleh insulin dengan cara peningkatan transportnya dan anabolisme dan juga menghambat katabolisme dari protein tersebut. Ini kalau kita lihat efek dari insulin pada target sel. Insulin itu otomatis dilepas jika kita mengkonsumsi misalnya makanan. Otomatis ketika makanan dikonsumsi ini akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Ketika kadar glukosa di dalam darah, insulin akan dilepas. Insulin akan berikatan dengan reseptornya, yaitu di sel lemak dan di ya di sel otot. Ketika e, insulin terikat pada sel lemak, maka glukosa akan masuk melalui gluko, glukosa transport 4. Ini adalah kanal yang yang terbuka. Kanal ini akan terbuka apabila insulin terikat pada reseptornya. Kalau insulin tidak terikat pada reseptornya, kanal ini tidak terbuka. Nah sehingga setelah kanal ini terbuka, ini akan menyebabkan glukosa tadi yang ada di dalam darah itu akan masuk ke dalam ya ke dalam sel lemak dan ke dalam sel otot. Selain itu, insulin tadi fungsinya untuk meng, menganabolisme lemak. Ya, kalau kita lihat anabolisme lemak maksudnya pembentukan trigliserida dan sebagainya. Nah, selain itu, glukosa yang masuk ke dalam sel lemak sel, de, dipakai untuk diubah menjadi trigliserida. Ya, jadi insulin setelah memasukkan glukosa ke dalam sel lemak maka di dalam sel lemak glukosa akan dirubah menjadi trigliserida. Ini akan disimpan untuk digunakan nanti ketika energi sudah habis atau eh, energi atau glukosa sudah habis. Ini akan dipakai nantinya. Akan dimetabolisme lagi menjadi glukosa dan kemudian akan dipakai untuk sel-sel yang mau menggunakannya. Begitupun di dalam sel otot. Kalau kita lihat di dalam sel otot ada sama juga ya reseptornya, eh sorry, eh, channelnya atau kanalnya yaitu adalah glut 4 Dimana apabila insulin terikat pada reseptornya, reseptor alfanya, maka otomatis akan membuka kanal agar glukosa bisa masuk. Akibatnya, apabila glukosa ini masuk ke dalam sel otot maupun sel lemak, kadar glukosa di dalam darah menjadi turun. Glukosa 
yang ada di dalam darah selain didapat dari makanan ya itu juga merupakan hasil dari metabolisme glikogen di mana glikogen akan di metabolisme atau di katabolisme dipecah ya diubah menjadi bentuk glukosa ini disebut dengan peristiwa glikogenolisis yaitu lisis glikogen yang berada di dalam hati menjadi glukosa glukosa kemudian masuk ke pembuluh darah dia juga akan mempengaruhi atau meningkatkan kadar glukosa dalam darah Oke, selanjutnya adalah tiga utama organ yang memiliki fungsi atau memiliki efek atau sebagai target dari insulin. Yang pertama adalah hati. Hati itu meningkatkan glukokinase, kemudian meningkatkan glukogen sintase atau sintesis glikogen tadi. Jadi glikogen akan disintesis dari glukosa dan glikogen juga akan dimetabolisme atau dipecah menjadi glukosa. Kemudian yang ketiga adalah glikogen fosforilase akan menurun dan HMG koareduktase akan meningkat. HMG koareduktase adalah enzim yang fungsinya untuk memproduksi atau memetabolisme menganabolisme lipid. Ya sehingga pada obat-obat e, antihiperlipidemia ini terdapat golongan statin yang fungsinya adalah menginhibisi HMG koareduktase. Selanjutnya pada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Yang pertama untuk meningkatkan sensitivitas hormon lipase. Sorry, menurunkan ya, menurunkan sensitivitas hormon lipase. Yang kedua, untuk meningkatkan reseptor GLUT4, meningkatkan jumlahnya, kemudian meningkatkan pirifat dehidrogenase, di mana pirifat dehidrogenase ini fungsinya untuk mengubah atau membentuk asetil CoA. Asetil CoA nanti akan diubah lagi menjadi lipid. Ya, jadi ini kaitannya erat sekali dengan produksi trigliserida ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan lipoprotein lipase. Ya, jadi untuk meningkatkan lipoprotein lipase ini fungsinya untuk memetabolisme lipoprotein. Lipoprotein itu adalah bentuk dari lemak yang baru diabsorpsi. Kemudian pada muscle, pada muscle dia berfungsi untuk meningkatkan sintesis glikogen sama dengan pada hati. Kemudian meningkatkan reseptor GLUT4 dan meningkatkan sintesis protein atau anabolisme. Aksi farmakologi dan fisiologi. Pada potasium ini akan memstimulasi potasium entering cell, ya sehingga ini akan mengakibatkan kadar potasium di dalam darah menjadi rendah. Kenapa? Karena potasiumnya masuk ke dalam sel, tidak berada di dalam darah. Pada aksi panjang ini akan meningkatkan atau menghambat sintesis dari beberapa enzim. Jadi dia dapat meningkatkan atau menghambat fungsi dari insulin ini pada jangka panjang. Mekanisme aksi insulin reseptor itu akan terikat pada selnya atau pada reseptornya. Insulin akan terikat pada reseptornya. Ini akan memediasi efeknya atau akan menyebabkan efek tersebut. Insulin reseptor terdiri dari dua alfa subunit di mana mengandung setidaknya recognition site yaitu untuk pengenalan terhadap insulin dan beta subunit sebagai tirosin kinase activity dan e, berpengaruh atau termasuk dalam signaling intraselular. Mekanisme aksinya liver muscle dan adiposa tisu. Kita ingat ya bahwa target organnya adalah hati otot, dan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Pada saat plasma glukosa di dalam darah tinggi, maka pankreatik islai beta sel akan meningkatkan sekresi insulin. Nah, insulin tadi, <coughs> insulin tadi itu akan masuk ke adiposa dan muscle untuk meningkatkan apteknya karena insulin masuk atau dipakainya itu di sel e, adiposa dan sel otot. Tetapi di hati, dia akan menyebabkan, ya, menyebabkan cessation of glucose output. Ya, sehingga tidak terbentuk glukosa karena di hati fungsi hati ini adalah menyimpan glikogen untuk dipecah menjadi glukosa. Nah, jika glukosa eh, glikogen tadi tidak mengalami glikogenolisis untuk menjadi glukosa, maka di dalam darah pun glukosa akan menjadi rendah. Sehingga eh, outputnya kedua kedua met, kedua metode ini atau kedua jalan ini ini akan mengakibatkan kadar glukosa di dalam darah atau di dalam plasma itu menjadi turun. Efek dari insulin dalam aptek glukosa dan metabolisme. Kalau kita lihat insulin tadi terikat pada reseptornya. Ini reseptor alfa, subunit 2 alfa ya. Ada dua reseptornya. Ini alfa, ini alfa. Ini recognition maksudnya pengenalan. Dia dapat mengenali insulin. Ketika terikat maka di sini akan menimbulkan e, transduksi sinyal. Terus sinyal pertama dia akan membuka kanal glukosa transporter 4 atau glut 4 tadi sehingga glukosa masuk. Kemudian transduksi e, signaling transduksi kedua atau selanjutnya itu adalah merubah glukosa menjadi glukogen. Glikogen ini disimpan di di hati ya. 
glikogen dapat simpan di hati maupun di otot. Selain itu, glukosa tadi dapat dirubah menjadi pirufat dan kemudian disimpan dalam bentuk asam lemak yang nantinya akan menjadi trigliserida. Ini di mana? Yaitu di sel sel lemak atau sel adiposa. Penggunaan secara klinis. Yang pertama untuk kasus diabetes yang pasti. Insulin ini sangat efektif dalam segala jenis bentuk diabetes, baik itu tipe 1 maupun tipe 2. Tetapi memang paling banyak itu digunakan pada diabetes tipe 1. Begitu juga pada kasus pankreatektomi diabetes atau diabetes yang disebabkan karena operasi pankreas, ya sebagian sel pankreas diangkat dan sebagainya, ini mungkin disebabkan karena kanker pankreas, kemudian gestasional diabetes atau diabetes ketika hamilan. Banyak sekali kasus diabetes tipe 2, itu dapat dikontrol melalui diet dan penurunan berat badan serta olahraga yang sesuai. Insulin dibutuhkan oleh pasien yang memiliki kriteria seperti ini. Yang pertama, tidak terkontrol oleh diet dan olahraga atau ketika diet dan olahraga ini tidak dapat dilakukan oleh pasien tersebut. Misalnya pasiennya memang uh, di opnam dan sebagainya ya, dia tidak bisa melakukan diet, tidak bisa melakukan olahraga. Kemudian yang kedua, primary or secondary failure ya terjadi kegagalan primer ataupun secondary dari oral hipoglikemik, ya obat-obat oral hipoglikemik, atau ketika obat ini tidak bisa ditoleransi, misalnya pasien tersebut alergi terhadap obat-obat tersebut, maka dibutuhkan uh, insulin untuk pasien ini. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk pasien dengan berat yang rendah, yaitu pasien yang kurus, biasanya diberikan insulin, karena tidak bisa dilakukan proses diet lagi, karena memang sudah kurus, Mau olahraga juga mungkin sulit ya kalau sudah sangat kurus sekali. Ini biasanya dibutuhkan insulin. Biasanya digunakan secara eh, temporer ya atau sementara pada pasien yang mengalami infeksi, trauma, surgery atau pregnancy tadi ya eh, gestasional diabetes. Kemudian yang kelima yaitu diabetes yang mengalami komplikasi, misalnya terjadi ketoasidosis, non ketotik, non ketotik hiperosmolar koma, gangren, dan sebagainya. Kalau udah gangren ini udah terjadi infeksi pada kaki misalnya, infeksi yang membusuk, ini biasanya digunakan insulin. Biasanya obat-obat uh, obat-obat oral tadi itu kurang efektif tandanya, maka dibutuhkan insulin. Penggunaan lain yaitu sebagai hiperkalemia, sebagai komponen dalam solu, uh, GIK solution, ya. ini fungsinya untuk menghambat infraksi mi miokardial ya, atau Uh, infraksi itu de, uh, masalah pada jantung ya jadi pada otot jantung ini biasanya ditambahkan pada GIK solution dan pada pasien yang aritmia nah, ini pada pasien-pasien seperti ini biasanya juga dapat digunakan insulin reaksi samping atau adverse effect reaksi yang tidak diinginkan yang pertama insulin alergi dapat menyebabkan kemerahan, bengkak dan sebagainya bisa menyebabkan shock anaphylaxis bahkan ya ini yang berbahaya kalau sudah sampai menimbulkan anaphylaxis stroke Kemudian hipoglikemi, nah ini pasien yang mengalami hipoglikemi ini biasanya mengalami gejala seperti mual, lapar, ya takikardi, detak jantung tidak teratur, kemudian berkeringat dan bergetar gitu ya gemetaran dan sebagainya. Insulin resisten, kalau sampai terjadi insulin resisten ini yang cukup bahaya pada pasien-pasien diabetes. Misalnya pada kondisi akut terjadi diabetes ketoasidosis dan non ketotik hiperosmolar koma, kemudian pada kronis ini dapat menyebabkan mikrovaskular disease ya, menyebabkan impoten, kemudian penyembuhan luka yang sangat lambat, dapat menyebabkan aterosklerosis juga sehingga menyebabkan stroke, kemudian menyebabkan CHD ya, atau coronary heart disease. Obat-obat oral hiper hipoglikemi, klasifikasinya ini akan kita bahas ya yang pertama sulfonil urea, ada sulfonil urea, ada tiazoli ada tiazolidin dionis, kemudian biguanit. Nah, ini tidak akan saya bahas, tapi biguanit ini obat contohnya adalah metformin. Metformin. Kemudian ada alfa glukosidase inhibitor, ada meclitinidis. Sulfonil urea. Ya, ini ada beberapa generasi, ada tiga generasi. Yang generasi pertama ini contohnya tolbutamid. Ini yang sudah ditarik dari pasaran. Dahulu kala, saya lupa tahunnya ya. Ini dapat menyebabkan uh, menyebabkan teratogenik ya atau kelainan pada bayi yang baru lahir. Ini kasusnya waktu dulu tahun berapa itu? Itu sampai berapa puluh atau ratus bayi yang terlahir cacat karena tolbutamid ini. Kemudian tolazamid dan klorpropinamid. Ini udah jarang ya kita temukan di pasaran. Generasi kedua ada glibenclamid, 
glipizit, gliburit, dan glimepirit. Nah ini yang paling sering kita temukan ini, gliben klamid, glipizit, gliburit, dan glimepirit. Kemudian generasi ketiga, gliklap, gliklazip, ya, gliklazip. Farmakologikal efeknya adalah menyebabkan hipoglikemi, ya jelas karena dia obat-obat untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian antidiuretik efek, contohnya klorpropamid dan glibenclamid, ini dapat menyebabkan antidiuretik efek, artinya mengalami kesulitan dalam buang air. Kemudian antiplatelet aggregation efek, gliklapzip, ya ini generasi yang terbaru ya, ini dapat menyebabkan antiplatelet aggregation efek. Jadi bagus sekali untuk pasien-pasien diabetes yang ada komplikasi dengan aterosklerosis. Hipoglikemi mekanism. Yang pertama adalah fungsinya sebagai menstimulasi sekresi insulin. Ya, jadi sulfonil urea ini akan memiliki reseptor di sel beta membran. Ya, jadi di sel beta tadi itu ada reseptornya sulfonil urea. Nah ketika obat sulfonil urea terikat pada sel beta, ya pada reseptornya, ini akan menyebabkan ATP sensitif K plus channel inhibitor. Jadi ter eh, jadi ada channel di mana K plus ini keluar masuk itu dihambat. Ya, jadi kalau dia dihambat channel tersebut ini akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi adalah e, hilangnya polaritas atau hilangnya perbedaan muatan antara di dalam sel dan di luar sel beta. Akibatnya jika terjadi depolarisasi ini akan menyebabkan terjadinya transduksi sinyal pada pada semua ya. Jadi pada sistem saraf pusat juga seperti itu. Transduksi sinyal itu yaitu dengan cara depolarisasi. Artinya tidak terjadi polaritas antara di luar sel dan maupun di dalam sel. Nah, ketika terjadi depolarisasi, maka channel kalsium ini akan bisa masuk. Ya, kalsium ini akan bisa masuk melalui channel CA voltage dependent ya. Ini nama nama channelnya atau nama kanalnya. Setelah CA masuk, ini akan menyebabkan pelepasan dari insulin. Jadi ketika e, ketika sel beta pankreas itu reseptornya terikat dengan sulfonil urea ya. Jadi sulfonil urea Berikatan pada reseptornya di sel beta pankreas. Kemudian setelah berikatan, dia akan menginhibisi channel K+. Ya, channel K+. Ini akibatnya akan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi ini akan membuat channel kalsium itu menjadi terbuka. Sehingga kalsium itu dapat masuk ke dalam sel. Setelah kalsium masuk ke dalam sel, Kalsium merupakan salah satu second messenger ya. Ketika dia masuk, dia akan memberikan pesan untuk melepas insulin seperti itu. Ini kalau kita lihat di sulfonil urea atau meclitinids, jadi sama ya mereka ya mereka sama-sama terikat pada sulfonil urea reseptor. Sulfonil urea dan meclitinid ini akan terikat pada reseptornya sehingga membuat ATP sensitif K channel ya atau channel tadi ini tertutup. Setelah tertutup, K plus kan nggak bisa keluar. K plus tidak bisa keluar dan CA akan masuk. Ya, ketika K plus nggak bisa keluar, CA akan masuk. Ini kan terjadi depolarisasi di mana di dalam, ya, di dalam itu biasanya lebih negatif dan di luar sel itu lebih positif. Nah, biasanya eh, K plus itu berada di dalam dan CA di luar. CA itu lebih banyak sekali di luar jumlahnya sehingga menyebabkan polarisasi itu. Polarisasi itu perbedaan kutub gitu ya di sini negatif di luar positif. Nah agar terjadi depolarisasi maka K plus nggak boleh keluar dan CA masuk. Jadi ini positif dan di sini juga nanti akan jadi positif. Ini namanya depolarisasi. Setelah terjadi depolarisasi maka kanal CA akan terbuka, CA akan masuk. Setelah CA masuk ini akan menyebabkan sekresi dari insulin. Efek jangka panjang atau mekanisme jangka panjangnya. Dia dapat menginhibisi sekresi glukagon melalui pankreas alpha sel. Ya, jadi di pankreas ada alpha sel yang fungsinya untuk mensekresikan glukagon. Ya, glukagon tadi apa? Ya gula yang disimpan di hati glukagon. Nah ini juga akan dihambat sehingga efeknya akan bagus juga dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian yang kedua adalah ameliorating insulin resistant atau menyebabkan perbaikan pada kasus resisten, uh, resistensi insulin. Ya, jadi yang reseptornya sudah resisten tadi ketika penggunaan jangka panjang ini dapat menurunkan resistensinya sehingga lebih baik nanti insulinnya. Kemudian meningkatkan insulin receptor number. Jadi jumlah reseptor insulinnya akan semakin banyak dan meningkatkan afinitas terhadap insulinnya. Ini efek jangka panjang dari sulfonil urea. Penggunaan secara klinis. Yang pertama sebagai Obat diabetes mellitus tipe 2 jelas ya untuk sulfonil urea. 
Kemudian diabetes insipidus. Ini maksudnya diabetes di mana terjadi uh, orang yang mengalami diabetes ini ya, ketika kasusnya diabetes insipidus ini buang airnya sangat sering sekali, bisa sampai 20 kali dalam sehari ya. Jadi dia buang air terus. Nah, ini biasanya digunakan bersamaan dengan klorpropamid. Ini merupakan anti diuretik. Nah, ketika dikombinasikan ini akan dapat ya dapat membantu mengobati pasien-pasien dengan diabetes insipidus atau diabetes dengan frekuensi buang air kecil yang sangat banyak. Adverse reaction atau efek sampingnya adalah gangguan pada saluran cerna, alergi, hipoglikemi ya berbahaya ini ya. Tadi dapat menyebabkan hipoglikemi sehingga sulfonil urea umumnya itu digunakan sebelum sebelum sarapan atau sesudah sarapan intinya pagi hari. Kenapa? Ketika seharian apabila kita mengalami hipoglikemi ini tinggal minum air gula saja jadi nggak 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 perlu pusing ya tapi kalau malam hari ketika kondisi tidur dan terjadi hipoglikemi maka saraf yang membutuhkan glukosa untuk bekerja ini akan mengalami gangguan sehingga dapat menyebabkan stroke dan sebagainya kalau terjadi hipoglikemi saat malam hari chlorpropamid forbidden ya jadi penggunaan chlorpropamid itu dilarang untuk pasien dengan masalah ya masalah hati atau ginjal. Ya, efek yang tidak diinginkan selanjutnya adalah granulositopenia, yaitu keadaan di mana menurunnya angka sel granulosit dalam darah. Selanjut, yang ke, e, selanjutnya adalah kolestatis, ya aliran empedu di dalam hati itu berkurang ya. Dan yang terakhir adalah hepatic injury. Ya, ini adalah cedera pada hati. Kemudian golongan yang selanjutnya adalah diazolidinediones. Representative drugs yaitu obatnya adalah rosiglitazon, troglitazon, bioglitazon dan ciclatazon. Ini yang paling sering ya, yaitu bioglitazon yang paling sering di pasaran kita lihat. Efek farmakologinya meningkatkan fungsi dari sel beta pankreas, kemudian memperbaiki kasus resistensi insulin, kemudian memperbaiki metabolisme lemak yang yang terganggu ya. Mencegah dan mengobati diabetes mellitus tipe 2 dan komplikasi kardiovaskularnya. Mekanisme yang memungkinkan peroksisom proliferator activated receptor gamma atau biasa disedengkak dengan PPAR gamma itu teraktivasi. Setelah teraktivasi, ini akan menyebabkan nuklear genes yang berpengaruh dalam glukosa dan lipid metabolisme dan adiposi differentiation itu teraktivasi. Ya. Jadi dia masuk ke dalam genetik genetik yang mempengaruhi glukosa, lipid metabolisme dan diferensiasi adiposa. Sehingga akibatnya ini akan menyebabkan menurunnya kadar glukosa di dalam darah. Penggunaan secara klinis untuk mengatasi kasus insulin resisten dan diabetes mellitus tipe 2. Yang selanjutnya adalah golongan alpha glukosidase inhibitor. Contohnya ada akar bos prekos atau miklitol atau gliset. Ini yang paling sering kita lihat di pasar akar bos. Alpha glucosidase inhibitor atau akar bosa gitu ya kita, kita langsung sebut ininya saja produknya saja bekerja dengan menghambat enzim pada intestinal. Kalau kita lihat normalnya jika tidak dihambat oleh agi ya alpha glucose alpha glucosidase inhibitor di sakarida itu akan bertemu dengan enzimnya di sakarida ini adalah bentuk dari karbohidrat. Kemudian akan mengalami hidrolisis ya setelah dia masuk ke sini dia akan mengalami hidrolisis, dia akan menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga dapat diabsorpsi sebagai monosakarida. Tetapi, jika dihambat oleh agi tadi, maka ini tidak dapat terjadi, ini tidak dapat mengalami metabolisme. Akibatnya, yang disakarida tadi, itu tidak dapat diabsorpsi, karena untuk diabsorpsi harus dalam bentuk monosakaridanya. Tidak mengalami hidrolisis dan tidak mengalami absorpsi. Sehingga pencernaan karbohidrat menjadi berkurang ya tadi ya dan absorpsi glukosa menjadi lebih lama. Agis ya atau alpha glucosidase inhibitor menunjukkan kemampuan menurunkan glukosa darah setelah makan atau post meal blood sugar sehingga membantu menurunkan HbA1c. Selanjutnya adalah e, meclitinib dan congener. Ya, ini adalah dan e, golongannya ya. Obatnya adalah ripaclinib dan nateclinib. Ya, ini ada di pasaran. Mekanisme aksinya sama dengan sulfonil urea karena kerjanya di sama reseptor yang sesama, sama ya. Tetapi e, rapaklinit ini memiliki onset yang cepat yaitu sekitar 30 menit dan durasi aksi yang 
cepat juga yaitu sekitar 4 jam. Repaklinit 95% dimetabolisme oleh hati. Oke, terima kasih. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Saya harap kalian dapat mengerti. Kalau tidak mengerti, tolong diulang-ulang saja. Dan apabila ada sesuatu yang menarik bagi kalian di slide ini, kalian boleh bertanya dengan saya lebih lanjut. Melalui PJ kalian, tolong minta fasilitasi PJ agar ada meeting di Zoom. Kenapa saya tidak kuliah melalui meeting Zoom? Karena saya yakin kalian memiliki keterbatasan sinyal dan sebagainya ya. Kalau meeting di Zoom, maka otomatis kalian live kuliahnya. Memang lebih interaktif, kalian bisa tanya dan saya bisa langsung jawab. Tetapi bagi teman kalian yang tidak memiliki sinyal yang baik, ini akan menjadi, me, mengalami hambatan. Oleh karena itu, saya pilih media YouTube, agar kalian bisa lebih mudah mengerti, dan apabila ingin mengulang uh, perkuliahannya, kalian dapat uh, mengulangnya se, uh, semau kalian ya. Tapi ingat, seminggu sebelum uas, uh, videonya akan saya hapus. Sehingga, tolong dipelajari dan dicatat semua materi yang sudah saya berikan, dan tolong sebagai mahasiswa, Kalian lebih aktif. Apabila ada yang menarik, tanyakan ke saya. Atau kalau tidak, kalian cari sendiri, kalian baca sendiri. Semua ilmu ini bukan untuk saya, tapi untuk kalian semua. Agar kedepannya kalian memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni. Sehingga kalian dapat melanjutkan studi maupun bekerja di tempat yang kalian dambakan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.